హలో ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా ఈరోజు నేను మీకు మిల్క్ కేక్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను మిల్క్ కేక్ అని కళాఖండ్ అని కూడా అంటాము ఇది అన్ని స్వీట్ షాప్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది దాన్నే మనం ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తాను లేట్ చేయకుండా రెసిపీ చూద్దాం మరి చేయండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మా ఇంటి రుచి కళాఖండ్ చేసుకోవడానికి ముందుకు ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక లీటర్ పాలు తీసుకుని బాగా మరిగించుకుందాం పాలు అస్సలు అడగంటకూడదు సో దగ్గరుండి గరిటితో తిప్పుతూనే ఉండాలండి ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది మనకి మిల్క్ కేక్ తయారవడానికి వన్ లీటర్ పాలు అయితే అదే మీరు పాలు ఇంక్రీజ్ చేసుకునే కొద్దీ ఈ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో గరిట్ట పెట్టుకుని కింద అడుగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని చేసుకోండి పాలు త్వరగా చిక్కబడుతుంది మనకి ఇప్పుడు పాలు హాఫ్ కన్సిస్టెన్సీ మనం తీసుకున్న వన్ లీటర్ పాలు హాఫ్ లీటర్ అయ్యేంత వరకు మరిగించుకొని కొంచెం చిక్కపడ్డాక ఇప్పుడు ఒక వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని పాలలో వేసుకొని కలుపుతా ఉండాలి కలుపకపోతే కనుక మీకు పాలు ఇరిగిపోతుంది పన్నీర్ తయారవుతుంది మనం ఇక్కడ పన్నీర్ చేయటం లేదు మిల్క్ కేక్ చేస్తున్నాం కలాఖండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కోవాలా రావాలి గ్రేని టెక్స్చర్ రావాలి సో అందుకని చెప్పి కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెం లెమ్ కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసాక మీకు కొంచెం బబుల్స్ బబుల్స్గా వస్తుంది పాలు కొంచెం తుల్లి పడుతున్నట్టు ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా కలుపుతూ ఉండండి స్టవ్ దగ్గర చూసారు కదా చాలా బబుల్స్ బబుల్స్ గా వస్తున్నాయి ఇది కరెక్టే అండి ఇలాగే వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా కలుపుతూ ఉండాలి మీరు ఏదైనా ప్లేట్ కానీ ఏదైనా అడ్డు పెట్టుకోండి మీ పైన పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా చూసారు కదా మనకి ఆల్మోస్ట్ థిక్ గా అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు గరిటతో గరిట పైన చూసినట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ కోవా గ్రాన్యూల్స్ అనేవి మీకు కొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అవి ఇంకా ఫామ్ అవ్వాలి సో అందుకని చెప్పి కలుపుతూ ఉండండి మనం ఇంకా ఇందులో షుగర్ వేయలేదు షుగర్ లాస్ట్ లో వేసుకుంటాము మనకి చాలా కోవా గ్రాండ్యూల్స్ అనేది ఎక్కువ వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి వన్ ఫోర్త్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చింది పాలు కూడా బాగా చిక్కబడింది మీరు ఆ చుట్టూరా కూడా స్క్రేప్ చేసుకుంటా కలుపుతా ఉండండి అడుగంట అడుగంటకుండా ఇప్పుడు మనం ఇందులో షుగర్ వేసుకుందాము షుగర్ కూడా టూ బ్యాచెస్ లో వేయాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ షుగర్ ని ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేసుకుందాము వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటాం ఆ షుగర్ అంతా కరిగిపోయాక అప్పుడు మనం మిగిలిన బ్యాచ్ ని కూడా వేసి కలుపుకుంటాం ఇలా కలుపుతూ ఉంటే చూసారు కదా మనకి కోవా గ్రాండ్యూస్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి ఇది ఎంతవరకు కలపాలి అంటే మనకి ప్యాన్ కంటుకోకుండా ఫామ్ అయిపోతుంది థిక్ గా సాలిడ్ ముద్దలాగా ఫామ్ అవుతుంది సో అంతవరకు కలుపుకుంటా ఉన్నాయి నేను లాస్ట్ లో కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకుని టిన్ లో వేసి షేప్ కోసం ఒక ప్యాన్ ఒక బాక్స్ లో స్టీల్ బాక్స్ ఉంది నా దగ్గర స్టీల్ బాక్స్ లో నెయ్యి అప్లై చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాము నెయ్యి కూడా బ్యాచెస్ టూ బ్యాచెస్ లో వేస్తాం టూ టీ స్పూన్స్ ఫస్ట్ వన్ బ్యాచ్ వేసుకుని కలుపుకుని వాళ్ళు ఇంకో వన్ టీ స్పూన్ వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటాం
ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడ్ యాలకుల పొడి కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి సరే కదా ఆల్మోస్ట్ ఒక ముద్దలాగా ఫామ్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ప్యాన్ కూడా అంటుకోకుండా విడివిడిగా వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ అండి ఈ కరెక్ట్ స్టేజ్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం ముందుగా నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న గిన్నె ఉంది కదా అందులో వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు చాలా హీట్గా ఉంటుంది సో మనం బాక్స్లో ఎందుకు పెడుతున్నాము అంటే మనం కేక్ కింద కట్ చేయడానికి అండ్ సెకండ్ థింగ్ కొంచెం పైన ఒక లేయర్ మిడిల్కి వచ్చేసరికి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో షేడ్ రావడం కోసం ఇట్లా ప్యాన్లో వేసుకొని కొంచెం బాగా ప్రెస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం ఒక టూ ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ దాన్ని టచ్ చేయకుండా పక్కన రూమ్ టెంపరేచర్ని వదిలేసి పక్కన పెట్టేసింది ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత మనం సైడ్స్ నైఫ్తో కొంచెం సైడ్స్ లూజ్ చేసుకొని రివర్స్ చేసుకొని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవడం ఒకవేళ మీకు రివర్స్ చేస్తే వెంటనే కేక్ లా రావటం లేదు అంటే జస్ట్ ఒక సెకండ్ పొయ్యి మీద పెట్టండి కిందని అప్పుడు కింద మనకి నెయ్యి రాసాం కదా అది కొంచెం కరుగుతుంది సో రివర్స్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఫ్లిప్ అయిపోతుంది సో అంతే పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని మీ ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో దీన్ని డెకరేట్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి చూసారు కదా మిల్క్ కేక్ ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో సేమ్ స్వీట్ షాప్ టేస్టే వస్తుంది సో మీరు కూడా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఎప్పటిలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ ఏమైనా కావాలంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ అయితే మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్